第二页，第五题 A 选项，他说哪一个分子内的未间接电子对的总数跟 H2O 一样多？首先，我们先把 H2O 画出来吧。H2O 怎么画？先画氧原子，氧原子身上有几个价电子？氧原子的身上六个。好，六个怎么画？注意看，一、二、三。四、五、六，这时候你是不是留了一格、两格来填电子，对不对？这两个位置给谁的？七，七这边一个，这边一个。那七的身上会提供一个价电子，一个价电子。如此一来，这个地方是不是就是八余体了？对不对？氧原子就八余体的嘛，核外有八个电子是稳定嘛。氢呢，氢核外只要两个电子就稳定。这个时候氢是谁？变成了氦，对不对？那氧化变成了谁？氖，可以接受吗？到目前为止，好，那你就可以把它画成它的路易式电子点式。什么叫路易式电子点式？每两个电子，每两个电子在做。共享的时候就会形成一根化学键，每两颗电子在共享的时候就会形成一根化学键。那剩下的 lone pair 个数，上面一对，右边一对，这到目前为止你可以接受吗？对不对？好，再来，这样 lone pair 个数有几对？一对，两对。对水分子而言，它的 lone pair 有两对，两对 lone pair。好，那 A 选项 ，A 选项这个是特例 ，CH 3 COOH。首先，我们先来讨论一下碳原子必须接几根化学键？四根，这有讲过吗？有哈、哦。那氧原子呢？两根。那氢原子呢？一根。好，我告诉你，这个 C H 3 C O O H 它叫做有机化合物。有机化合物要如何来画出它的结构？很简单，第一步骤，有机化合物里面，有机化合物的灵魂是这个碳原子。到目前为止，你可以接受吗？可以哈。好，所以请你先把碳原子画出来，碳，碳。有机化合物把碳原子当做骨架，画出来之后呢，所有的人往左边间接，所有的人往左边间接，所有的人往左边间接，所以三个氢往碳的身上间接，那就是这样的氢，氢，氢，碳碳之间有一根化学键，这样子你是不是已经满足了左边这个碳？左边这个碳接四根化学键已经满足了，有看到吗？有看到吗？可以接受吗？到目前为止，可以吗？可以哦。好，来，那第二个碳呢？这边有氧、氧、氢要接到碳的身上，要怎么接？我讲过了，氧原子接两根化学键，它可以这样子接，也可以这样子接，有没有讲过？有哦。所以其中一个氧原子就是接这种双键的，另外一个氧原子就是一左。一用 ，OK， 到目前为止有没有问题？到目前为止应该没有问题。接下来要检查，检查每一个原子是不是都有符合八余体。画完之后就要检查每一个原子是不是都有符合八余体的规则。首先，我们先讨论何谓八余体。第一个问题，何谓八余体？八余体论是什么？当它的核外的电子有几颗，它是稳定，八颗是稳定，对不对？那再问你，一根化学键代表几颗？是不是两颗？所以什么叫八余体？八颗电子，或者是四根化学键，就是八余体，可以接受吗？ OK 吧，要么就八个电子画出来，要么就是画四根化学键。所以，对碳原子而言，四根嘛，一、二、三
四五，是不是 OK 了？那氢只要一根就好了，对不对？因为氢只要两颗电子嘛，可以接受吗？可以。那再来右边这个态，一、二、三、四 ，OK， 完成。右上角这个氧原子只接了两个化学键，怎么办？还缺四个电子，就这样。中间这个碳，抱歉，这个氧，右上角这个氧，它还缺两对 lone pair。啊，所以 lone pair 的数目总共有一二三四，总共有四对，总共有四对。这个是 A 选项，有机化合物稍微复杂一点了，不过这样讲完你应该就会了。来练习看看好了，再出一个题目，你练习看看。呃 ，C H 三 O C two H， 不行，这样子就会受不了。<咳> C H 三 C H two C O O C H 三，好，这样试试看，试试看，你可以的，相信我，这你国中就看过了。哎、欸，不对，你国中是看这个，国中是看这个，好，你国中看过这个，真的啦。等下讲他是谁，你就哦，原来就是他哦，对不对？好久不见，对不对？看得到吗？可以哦。在三十秒。好，很简单的，把所有的东西都往碳的身上，往左边碳的身上把它接上去。所以一开始我们先把骨架找出来，这边，这边，这边，这边，这边。好，那一个一个画啊。第一颗碳身上会插着三支的氢，一、二、三。然后呢？<咳>第四根化学键是由第二个碳跟它互相连接，再来氢原子又会连接到碳的身上，一、二，那再来再连这个碳又会过来跟这个骨架做连接，氧原子第一个氧通常都是这样子，第二个氧要再接到它的身上来，那之后呢，碳原子。再往左边接，碳，两个氢接到碳的身上，一、二，碳跟骨架连接，最后氢再跟碳连，这是谁？国中看过了，乙酸乙酯，啊，乙酸乙酯，它也是四对 lone pair。它的四对 lone pair 会出现在这边，跟上面一样，跟这边，啊，它也是四对 lone pair， 啊，我考试就可以换一支啊，就换这一支啊，乙酸乙酯，所以很简单的
，股价决定出来之后，其他的人往左边接上去。你画对了吗？啊、哦，应该没问题。所以 A 选项不对，四对 long pair 跟水分子不一样。<咳>再看 B 选项 ，N H 3好，你先决定谁会站在这个分子的正中间，一定是蛋嘛，应该没有问题嘛，对不对？啊，蛋会站在这个分子的正中央，蛋会有几个价电子？帮我回答一下，蛋会有几个价电子？五个，好，五个，一、二、三、四、五，你留了三个空位，这三个空位分别是这边、这边跟这边，都是要让氢原子来填入的。各带一颗，氢原子各带一颗，跟氮做结合，最后检查八余体，氢只要两颗到达稳定，最后请把它的路易斯结构画出来，电子共享，电子共享，电子共享，形成化学键，最后上方有一对 long pair， 只有一对。这个是 B， 哎，二氧化碳我们带你画过，有哦，那我就直接画了，不客气了。好、哦，我就不客气了。四对，从哪里来？二氧化碳从哪里来 ？O2 嘛，有讲哦。那 N2 是几几个键？三个键 ，N2 可以变成什么？一氧化碳，还记得吗？有一个电子叛逃了啊。哦别忘了、啊，最后一个主选项，哎、欸、，N two 啊，马上出现，感谢，瞬间解题完成，啊，两对龙配，这是跟笔记一样的，我就不多说。单选还有没有？第七题，好，第七跟第八，我们先看第七。第三页的第七题，好，前面讲了一堆废话。意大利罗马大学弗拉马布加布拉马等人啊，获得极具理论研究意义的 N4 分子 ，N4 号称旁边，已知道断一摩尔的氮氮键会吸收167十千焦耳，那生成一摩尔的氮氮三键。会放出九百四十二千焦耳。根据上述的资讯，下列何者说法是正确的 ？A 选项 ，N4 是一种新型化合物。乱讲，它是一种分子化合物。哦，什么是新型化合物？就是有点像是卡通乱画乱讲的那种感觉，了解吗？哈、哦、，A 选项。N4 全部都是非金属原子构成的，叫做分子化合物，好不好？拜托。啊，什么是新型化？我就怕乱乱掰的，瞎掰的啊。题目不是常会瞎掰一些东西吗？对不对？跟卡通一样嘛，什么熊猫麻婆豆腐骗人的最好是啊、哦。来 ，B 选项 ，N4 的分子是非极性的，对。什么是分？什么是非极性的哦？你注意看，什么什么是极性？什么是非极性？你看它的构型，这个不是金字塔哦，这个构型叫做正四面体。正四面体，那你注意看，氮原子、氮原子、氮原子、氮原子，每一个氮原子都站在这个顶点之上，他们在使用电子的时候。<咳>他们在做电子的共用，合力等于零，记一下。比较一下水分子，我们刚才画的水分子。在这个地方，你看一下水分子有可能在共用电子的时候合力等于零吗？会不会？我偷偷的告诉你，对水分子而言，氧原子会把氢原子的电子抢过来
，氧原子也会把氢原子的电子抢过来，它的合力不等于零。水在电子的共用情况之上，它的合力不等于零，合力不等于零就是极性的物质。如果合力今天等于零，就是非极性。极性跟非极性是这样判断。那有一个麻烦的地方，就是它的形状，分子的形状你必须要知道怎么画，但是那是高三的课程，所以它一定会把形状画出来，像这一题一样，它一定会把形状画出来给你看。那你只要看出来，你看这个形状正四面体的这个，在共用的时候合力是可以等于零的，不管它们怎么互相的拉扯，哦，经过莫名的拉扯的时候，有没有？啊，这边莫名的拉扯，是不管怎么扯，合力都是等于零。但是水分子，你轻松一扯，合力一定不会等于零，会有合力。有合力就是极性的物质。这个是 B 选项打勾 ，C 选项 ，C 选项注意看一下，他说 N4 沸点比 P4 还要高。呃，看沸点的时候，请比分子量。C 选项，看沸点大小的时候，沸点会跟分子量成正比。比沸点大小会跟分子量成正比。P4 跟 N4 谁的？我应该这样子写，你比较好认。N4。跟 P4 谁的分子量会大？氮你有背过吗？氮是14嘛，可是零你没有背过，零是多少？不知道，假设是问号好了，那问号跟14来比，大于等于小于？啊？大于啊？为什么？为什么？因为同族的氮、磷、砷、铁、B 越往下的分子量会越大还是越小？越大。就这样判断就好了，你根本就不用去算，你也不用去背，用看的就好。这就是现在大考的趋势，你都不要，他不会叫你背，不会叫你背这些无聊的东西，用判断的就好了。所以分子量大，分子量大的话，沸点就高；分子量大，沸点就高。所以他正好讲颠倒了 ，C 撇掉。主选项，零点一摩尔的 N4。要变成 N2， 它会放出多少热量？哦，主选项这种有计算的最喜欢考，给你数据，然后再要你计算的，哇，这个实在是太喜欢考了。题目告诉我哦，题目说什么？题目说我今天主选项要把一个 N4 变成两个 N2。要把一个 N4 变成两个 N2， 反应量是多少？反应的量是 0.1 一摩尔，这边会用掉 0.1 一摩尔。N4 会用掉 0.1 一摩尔。N4 如果用掉 0.1 一摩尔的话，那我要告诉你一件事情，这边会生成 0.2 一摩尔。反应量跟它的系数会成正比，左边用 0.1 右边生成 0.2 左边用 0.1 右边生成 0.2 好，那接下来我要请教各位同学的是，他告诉我哦，只要断一根氮氮键。断一根氮氮键，需要吸收167十七千焦耳。断一根氮氮键会吸收167十七千焦耳。打断一根需要吸收这么多能量。如果今天生成氮氮三键，如果有一摩尔的。氮氮键断掉的话，会吸收这么多。一摩尔的
生成一摩尔的氮氮三键的时候，会放出，题目说多少？九百四十二，九百四十二。那老师要请教各位同学的是，我们在这一个反应式当中，热量的变化怎么算？在这个反应式当中，热量的变化要怎么算？试试看好不好？三十秒。你算算看。哎，同学，振作。振作，今天快结束了，好不好？振作，有带习作吗？有没有带习作的举个手，我看一下。都有带哦，反正没根本没带回家，不是？啊，哎，有功课要带回家写，好不好？算算看，算一下，算一下，快点，看题目哦，把题目读懂哦。断一根氮氮键会吸收167十七千焦耳，生成一个氮氮三键会放出942那要请教你的是，如果我今天把 N4 换成 N2 两个 N2 的话，它所放出的热量会是多少？首先你要判断一下哦，你可以这样子想，氮原子在这边、这边、这边，还有这边。你要把它们四个人全部分开来的时候，你会怎么做？要把它们四个人都分开来，需要打断一根、两根、三根、四根、五根。六根，是不是需要断六根？所谓的氮氮单键，是不是这样？对吧？那一根一六七的话，六根多少？六七四十二，四六六三十六，四一零零二，是不是这样？应该没算错吧？有没有人坐到这边的？啊，都没有。好，所以它必须要吸收这么多能量，对不对？啊，所以它必须要吸收能量，全部都把它打断，全部都把它打断，会吸收这么多能量。那之后呢？之后两个两个排列，蛋蛋蛋蛋，哦，全部都断掉喽，全部都断掉了。四个人都断掉了，需要断六根氮氮的单键。那断断一根需要吸167十七千焦耳，所以断六根的话就需要吸1002二、哦、需要吸这么多能量。吸收完能量之后，它要变，它要往右边变。断光了之后，要往右边结合。断光了要往右边结合，哦，反应要结束了。反应结束之前，先看，总共形成
，第一次的蛋蛋三件，第二次的蛋蛋三件。那题目告诉我，题目告诉我说，只要生成一根蛋蛋三件，它总共生成两组，生成两组的蛋蛋三件。生成一组会放出942放热的话，用负号来代表，放942一组会放942它总共放了两组。那计算一下， 2 2得四，二四得八，二九十八，一八八四，负号负一八八四。千焦耳，所以我画个能量表给你看。我画个能量表，本来能量等于零。左边，他做了一件事情，吸收能量，总共吸收了一零零二千焦耳。往上走，走到了一零零二千焦耳。反应完之后，又必须要放出一八八四，必须要放出一八八四，到最后在这个地方结束。那请教你，这个地方是多少？是不是负八八二？对吗？可以吧？本来吸了 1002， 后来要再放 1884， 所以到最后，这个反应从头到末了，总共会放出这个反应，从头到末了总共会放出负号代表放出的意思，总共会放出822千焦耳。啊？对，我还没讲完，但是我们这个算法。是从哪边出发？我们这个算法是大家都用一摩尔来看，但是今天他用几摩尔来反应？零点一，他今天用零点一摩尔，所以全部的人再加一个小数点，零点一，零点一，啊，零点一，所以最后的加一个小数点，他应该会放出八十八点二。哎，这题目我也是今天才看到的。我也是刚刚才想怎么算，我第一次看到，我想不出来。你一问我，我一看这是什么题目啊？没看过，想不出来。但是凭着不能丢脸又不能放弃的精神，就一句一句话抄抄在黑板上，答案就出来了。我跟你讲真的哦，这题目我也没看过，第一次看到新版。你因为第一次问我，哎，错赛没看过，完蛋了，哦，丢脸了，不然把东西全部都写在黑板上好了。写完了，出来了。你也可以哦，我可以，你就可以。你可以比我做更伟大的事情，听懂我意思吗？哦，不要小看你自己。哦，突然觉得自己有点厉害。哦，没有了。哈，好不好？哎，这些东西对你来讲都是很简单的<咳>，你只要好好的去看，读它，读懂它的题目，答案就出来了。哦，你一定可以，相信我。OK， 所以主选项应该改成八十八点二。好，可以把秘密告诉你的。好，第七题是这样子，第八题，第八题简单多了，具有方向性。对，什么是方向性？来，注意看，啊，这我就知道了啊，这我不会再说不知道，不然不能坐在这边，对不对？然后来，非金属元素加非金属元素，这是很典型的题目哦。非金属元素跟非金属元素形成共价键，讲好，讲好，讲好多次了。金属加非金属是离子键，然后金属加金属是金属键，共价键会产生分子化合物，离子键产生离子化合物，哇，这超过这几万遍了，对不对？啊，笔记有，如果你不会的话，我建议你再抄一次在这个题目旁。因为你多抄几次，你就会记起来，你会记得比我还熟。那共价键。
会有一个东西叫做电子的共用，共价键会产生电子共用的情形，离子键会产生电子转移的情形。啊，大家一起抄在这个旁边哈，让这个东西无所不在。啊，金属键会有电子海。额外电子共用，比如说氢，还有氢，一个人出一颗电子，到后来化成 H2 的单键，这是不是电子共用？对吧？那什么是电子转移？电子转移就是这样啊，钠带正电一球，氯带正电负电一球，那 Na 带正电的。跟 Cl 带负电的两个人互相的吸引，然后我们来讲过，这边要画电子电，他们两个是利用什么力量互相的吸引？这个有讲吗？库仑什么静电力？哦，他们两个是利用库仑静电力互相的吸引，库仑静电力。最后一个金属的部分。今天如果这边有一块金属，这块金属原子核在这边哦，原子核带正电，原子核外面会有电子海，在外面绕。这国中有教过吗？电子海，啊，电子海在外面随便乱窜，到处乱窜，啊，这就是电子海。好，请教各位同学一个问题：氢跟氢这两个电子在给别人做共用的时候，可不可以乱跑？这两个电子可不可以乱跑？不行，一定得怎么样？你就一定得站在两个人的中间做共用，对吧？所以这个叫做有方向性，这个化学键称之为有方向性，电子不能乱跑。所以写有方向性，共价键有方向性。这个呢，中间这个呢，离子化合物呢，一球带正电，一球带负电，两颗要互相粘的时候，正跟负要相粘的时候，需要看方向的吗？正负正负电荷在相连接的时候要看方向吗？不用，没有方向性。一正一负，你不用调方调调整方向，它就会自己粘在一起。电子海也是无方向性，所以只有化只有一种化学键是有方向性的，在这边叫做共价键。只有共价键是有方向性的，其他两个人都是无方向性。无方向性，了解一下。好，所以回到第八题，哪一些是有方向性的？这题就是要你选什么？选共价键。第八题就是要你选共价键，非金属元素加非金属元素的，答案就选 A。B 选项是离子化合物，金属加非金属。C 选项是单纯的金属。主选项也是离子化合物，金属加非金属。单选还有没有？单选还有问题吗？多选，多选有没有？第一题的 C 跟猪，好，太棒了，问的太棒了。多选，第一题。什么时候会有八隅体崩溃的时候？八隅体本来看起来很厉害嘛，对不对？可是我告诉你，八隅体论的例外有三大类，我们一起来学。第一大类叫做含氮，含氮的分子，价电子总数为奇数的时候。哎，没错没错，这个时候就是拿出笔记本，把它抄在上面就对了。聪明，含氮的分子价电子的总数为奇数的时候
把那个小展叫起来，重点来了啊！展哥，下课了。我想我们有个同学很厉害，他上课一定睡觉，比展哥还强，因为他到下课前五分钟他会自动醒来，然后下课就在那边跑啊、玩啊、阿鲁巴啊什么那边狂玩，然后一上课，嗯，关机。然后下课前五分钟，嗯，哦，还有那个 Window x P 的那个开机声，对不对？哦，超屌的。含氮的分子价电子总数为奇数是八元体的例外，例如一氧化氮、二氧化氮。然后我再随便写一个，你帮我看一下这边有哪一些人是不符合八元体。再一个，你注意哦，我的前提是含氮的分子，价电子的总数还要是奇数。好，我们来算第一个，氮原子有五个价电子，氧原子有六个，这是不是奇数？对吧？所以它不符合八元体，不符合八元体。氮有五个，氧有六个价电子。这边有两颗氧，算出来也是奇数，不符合八元体。但是后面这三个都符合八元体哦，这三个都不能选。为什么？你算一下，氢原子有一个价电子，氮有五个，氧有六个，那氧有三组，这算出来是偶数的。这个人也是，氢原子有一个价电子，氧原子有五个，氮原子有六个价电子，氮有两组，算出来也是偶数。氮原子有五个，氟原子有七个，三组，所以加起来也是偶数。所以最常考的是一氧化氮跟二氧化氮，要小心八元体的例外。第一组，第二大类，什么时候会有八元体的例外？第二个，通常是含有磷的分子。啊，因为磷它位于，因为啊，磷它位于第三周期，第三周期啊，它的那个轨域会变多，所以它可以接的原子也会变多。比如说，最常见的是这个人 P C L 5磷在中间，然后氯，氯，氯。氯，氯接了五根化学键爆掉了。五根化学键等于几个电子啊？十个，有没有爆掉了？啊，爆掉了。所以含磷的分子通常是在第三周期的，啊，就是都会有发生一些意外，哦，会让八元体崩溃。再来，比较常见的还有那种二 A 跟三 A 的原子。二 A 或三 A 的原子作为中心原子的时候，常常也会有例外的发生。例如 ，B 一 Cl two、B H 三、B 一是二 A 的皮镁盖四倍的皮，它的结构长这样子，皮，然后氯，氯。氯没有问题哦，它化完 lone pair 之后，它是八元体的。但是你看一下，皮身上只接了几根化学键，两根，有没有看到？哦，所以它的价电子数太少，产生意外啊、哦。再来 ，B H 3长这样 ，H 没有问题，氢的身上带一根化学键，就两颗电子是符合的。但是硼，你看一下，只接了几根化学键。红只接了三根，可是它也是稳定哦，哦，所以小心一点。二 A 三 A 的，皮镁盖斯贝、铜铝加铟它，这些人如果作为中心的时候，也都会不符合八元体。所以多选第一题 ，A 可以选 NO2 打勾。B 选项你算一下，它的价电子数是偶数颗 ，B 不可以选。
C 跟猪选项就是在我的第三大类的分类。那最后一个 CO2 我们画过了，是绝对符合八育体的。还有没有问题？还有没有问题？二，好，问的好，稍微占用各位下课一点点时间，我讲快。第二题的 A， B F 3长这个样子，我们讲过了，硼在这个地方会没有任何的东西，呃、那氟的 lone pair 我帮你点一下。这叫做 B F 3三氟化硼，这个地方空空的，我们叫它空轨域。空轨域通常会等待电子的填入，所以你看，他说他的右边有一个人叫做 F 带负电。什么叫 F 带负电？氟本来只有七颗价电子，那什么叫 F 带负电？负电是什么？得一个电子，所以得过来。之后呢，他会做什么事？那我干脆索性就怎么样？这两个电子就直接接过去好了。Long pair 会去跟空轨域做间接，空轨域会跟 long pair 做间接，空轨域它会和 long pair 做间接。间接后产生的化学键名称，称之为配位共价键。何谓配位共价键？请注意看，当我这个硼。本来身上粘了三个氟原子，第四个氟原子接上来的时候，它的电子完完全全来看黑板都不要抄了，它的电子是不是完完全全是由氟所提供过来，对不对？这三根蓝色的化学键之所以可以形成，是因为硼跟氟共用电子。形成的化学键，这你可以接受吗？可以吧，共用的。那如果单方面全部都是从氟原子的身上把电子贡献出来的话，你要在化学键这边加一个箭头，这就叫做配位共价键，可以接受吗 ？OK 吧 ，B 选项，所以 A 可以可以成功的 ，B 选项也 OK 啊。O H 负加 O H 负就变成什么 ？H two O two 嘛，这是什么东西？双氧水啊，哦，过氧化氢双氧水。C 选项改一下就可以打勾了。C 选项如果是改成氢带正电加 H two O 的话，就可以打勾。氢带正电加 H two O 会产生。H 3 O 正，这个了解一下，啊，但它不是这样讲，所以 C 把它打叉叉。哎，抱歉，我 B 看错 ，B 必须写成这样才可以。嘿，一点，一点，这叫做自由基，带负号的不行，写这样子的才可以，自由基。B 不行哦。带负号的不行，氢氧根不会跟氢氧根，带负电不会跟带负电的结合。猪选项跟 A 选项有异曲同工之妙。猪选项跟 A 选项有异曲同工之妙。猪选项 NH 3弹的身上有两颗 lone pair。再来 BF 3刚刚那个 BF 3它有一个空轨域，所以呢，今天这两颗 lone pair 就会过来攻击，然后形成配位空价键，跟 A 选项一样。最后一个 E 选项就不讲了啦 ，CO2 跟 CO2 不可能会相连的
啊 ，CO2 加 CO2 不可能会相连的。还有没有问题？答案选 A 猪哦，那个配位共价先稍微了解一下。还有没有问题？没有了哦，同学我跟你讲哦，我们就利用习作讲义